नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आई एस सर सेंटर में आज के एपिसोड में मैं इक्कीस फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स लाया हूं चलिए देखते हैं इक्कीस फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स से जितने भी प्रश्न बने हैं सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं पहला प्रश्न है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है बीस फरवरी को मनाया जाता है बीस फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है आपसे पूछा जाता है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है तो बीस फरवरी को मनाया जाता है और फरवरी महीने में जितने भी दिवस आए हैं उसको देख लेते हैं चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है हर साल चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है दूसरा है आठ फरवरी भी को हर साल राष्ट्रीय कृमि विकृति दिवस मनाया जाता है और तेरह फरवरी को जो मनाया जाता है दोस्तों विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और विश्व रेडियो दिवस का थीम था संवाद सहिष्णुता और शांति और वैसे दो फरवरी को मनाया गया था विश्व आर्द्र भूमि दिवस इंटरनेशनल वेटलैंड डे दोस्तों और ये बीस फरवरी दो फरवरी को क्या मनाया गया था इंटरनेशनल वेटलैंड डे और ये बीस फरवरी को मनाया है विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है दोस्तों हाल ही में होमी भावा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया तो वाराणसी में किया गया है दोस्तों और वाराणसी कहाँ है उत्तर प्रदेश में दोस्तों होमी भावा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन हाल ही में वाराणसी में किया गया है अगर आपसे पूछा जाता हाल ही में होमी भावा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो वाराणसी में किया गया है आज का तीसरा प्रश्न है दोस्तों हाल ही में किस राज्य में इक्को सर्किट परियोजना शुरू किया गया है तो केरल में दोस्तों मैं बता दूं कि केरल में इक्को सर्किट परियोजना का शुभारंभ किया गया है और मैं बता दूं कि केरल एक ऐसा राज्य है जो पूर्ण साक्षर राज्य है लगभग चौरानवे प्रतिशत लोग यहाँ के साक्षर हैं और सबसे ज़्यादा लिंग का अनुपात वाला अगर राज्य बात की जाए तो केरल ही है दोस्तों याद रखिएगा सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है तो केरल है दोस्तों एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं और कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं प्रश्न ये है कि सबसे शिक्षित बेरोजगारी भारत के किस राज्य में है आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देना है कि भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगारी किस राज्य में है आपको जवाब देना है इक्को सर्किट परियोजना शुरू किया गया है दोस्तों केरल में किया गया है और केरल जो है साक्षरता दर में सबसे नंबर वन है चौरानवे प्रतिशत साक्षर है केरल में और केरल का लिंगानुपात जो है दस सौ चौरासी है भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला जो है वो केरल है अगर बात करते हैं जनसंख्या घनत्व का तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो बिहार है जो ग्यारह प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में ग्यारह व्यक्ति निवास करते हैं जनसंख्या घनत्व में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो जो है कहाँ है वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं हाल ही में किसने सातवीं राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदान की है किसने सातवीं राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदान की है राजवर्धन सिंह राठौर और राजवर्धन सिंह राठौर जो है खेल मंत्री है भारत के खेल मंत्री कौन है राजवर्धन सिंह राठौर है याद रखिए दोस्तों जिन्होंने सातवीं राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं इन्होंने क्या किए हैं सातवीं राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं आज का पाँचवा प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य भारतीय इतिहास कांग्रेस का मेजबानी करेगा तो मध्य प्रदेश करेगा दोस्तों कौन करेगा मध्य प्रदेश करेगा याद रखिए दोस्तों मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे भारत का हृदय कहा जाता है क्या कहा जाता है भारत का हृदय किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश क्योंकि ये भारत के बीच में बसा हुआ है कहाँ बसा हुआ है मध्य प्रदेश बीच में और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है और मैं बता दूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कमलनाथ है आज का छठा प्रश्न हाल ही में विलियम ई वट वटरवर्थ का निधन हुआ है वो कौन थे तो उपन्यासकार थे दोस्तों याद रखेगा ये एक नॉवलिस्ट थे ई वटरवर्थ जिनका निधन हो गया है हाल ही में तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाल ही हाल ही में विलियम ई वटरवर्थ का निधन हुआ वो कौन थे तो उपन्यासकार थे सातवां प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में कालियां छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई दोस्तों किसानों के बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई है उड़ीसा में और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है दोस्तों याद रखिए दोस्तों उड़ीसा की राजधानी कहाँ है तो चिल्का झील कहाँ है उड़ीसा में है दोस्तों याद रखिएगा चिल्का झील कहाँ है और उड़ीसा उड़ीसा में ही दोस्तों ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप है उड़ीसा के तट पर जो है ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप है जिसे पहले हुईलर द्वीप कहा जाता था जिसका नामकरण बदल दिया गया है उसे उसका नाम अब क्या रख दिया गया है दोस्तों तो ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया और मैं बता दूँ वहीं से अग्नि फाइव 
मिसाइल का परीक्षण किया गया दोस्तों अग्नि यानी फाइव मिसाइल का परीक्षण किया गया जिसका मारक क्षमता पाँच हज़ार किलोमीटर से भी अधिक है अगला प्रश्न है हाल ही में किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है तो निकोल डेविड ने किसने किया निकोल डेविड ने एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है उन्होंने निकोल डेविड ने जो है सेवानिवृत्ति की घोषणा की है लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है एम थमी दुरई है और ये सोलहवीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं कौन हैं मैं बता दूँ सोलहवीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो सुमित्रा महाजन है और सत्रहवीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है देखते हैं कौन इसके अध्यक्ष बनते हैं तो किस नंबर का लोकसभा चुनाव होने वाला है तो सत्रहवीं नंबर का मैं बता दूं आपको कि भारत के उपराष्ट्रपति तेरहवें नंबर के हैं भारत के राष्ट्रपति चौदहवें नंबर के और भारत के प्रधानमंत्री पंद्रहवें नंबर के हैं और भार लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो सोलहवीं नंबर के हैं अगर क्रम पूछा जाए आपका तो कार्यकाल के आधार पर हम क्रम दर्शाते हैं तो तेरहवें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू चौदहवें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और पंद्रहवें नंबर के कार्यकाल के अनुसार प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और सोलहवें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो सुमित्रा महाजन हैं और इनका लोकसभा क्षेत्र जहाँ से ये जीत के आई है वो है इंदौर इंदौर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में ही है इंदौर और इंदौर लोकसभा क्षेत्र से जीत करके आई है सुमित्रा महाजन तो आज का प्रश्न है दोस्तों कि विश्व मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विश्व मानवाधिकार सॉरी विश्व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है क्वेश्चन ये होगा दोस्तों क्वेश्चन ये होगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों आज को इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न है कि बताइए कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है ये प्रश्न का उत्तर देना है और एक प्रश्न और मैंने पूछा है आप को शुरू में ही कि आपको बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगारी किस राज्य में आपको जवाब देना है और एक प्रश्न ये भी आपको बताना